வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹனுமான் வந்து எங்கே பிறந்தார் அந்த இடம் எப்படிப்பட்ட இடம் அந்த இடத்தை பற்றிய பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்க போகுது இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அனுமன் ஆஞ்சநேயர் ஹனுமான் மாருதி அப்படின்னு எத்தனை பேர்களில் அவர் வந்து அழைக்கப்பட்டாலும் அனுமாறு அப்படின்னு அழைக்கிறது தான் தமிழக மக்களோட வழக்கமாக இருக்குது குரங்கு முகமும் நல்ல குணமும் கொண்ட அனுமன் பிறந்த இடம் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா அனுமன் பிறந்த இடத்தையும் அனுமன் வந்து இன்னைக்கு அளவுக்குமே உயிரோடு இருப்பதற்கான ஆதாரத்தையும் பற்றி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் யார் இந்த அனுமான் வானரப்படையில் இடம்பெற்றிருந்த தீவிர ராம பக்தர் தான் இந்த அனுமான் குரங்கு முகமும் நல்ல உள்ளமும் கொண்டவர் அப்படின்னு பழங்கால புராண கதைகளில் எழுதப்பட்டிருக்கு இது வந்து கற்பனை கதாபாத்திரம் அப்படின்னு பல பேர் நினச்சிட்ருக்கலாம் ஆனாலும் அனுமன் அப்படிங்கிறவங்க பல நூறாண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த பூமியில் பிறந்து வாழ்ந்தார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையும் இன்றைக்கு அளவு ஒரு இருந்துட்டு தான் இருக்குது ராமாயணத்தை பற்றி படித்தவங்க சஞ்சீவி மூலிகையை பற்றி தெரியாமல் இருக்க வாய்ப்பில்லை நிச்சயம் இந்த ஆயுள் காக்கும் அதிசய மூலிகையை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதை எடுக்க கிளம்பியவர் தான் இந்த அனுமன் புராணங்களின்படி சஞ்சீவி மூலிகையை உண்டு பல ஆயிரம் காலங்கள் அனுமன் வாழ்ந்ததா சொல்லப்படுது அப்படியானால் அனுமன் வந்து உயிரோடு தானே இருக்கிறார் அப்படிங்கிற கேள்வியும் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் அப்படி உயிரோடு இருக்கிறார்னா எங்க இருக்கிறார் அதை பத்தி இதுல பார்க்கலாம் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி உத்தரகாண்ட் அரசு வந்து இருபத்தி அஞ்சு கோடி அளவுக்கு வந்து செலவு செய்து ஒரு திட்டத்தை வந்து தீட்டிச்சான் அதாவது சஞ்சீவினி மூலிகையை தேட ஆட்களை அனுப்பும் திட்டம் தான் அது சீன எல்லையை ஒட்டிய துரோணகிரி அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த தேடுதல் வேட்டை நடந்ததாக சொல்லப்படுது ஆனால் அனுமன் பிறந்ததாக கருதப்படும் ஆஞ்சநேரி என்னும் இடத்துல இத்தகைய அரிய மூலிகைகளை நிறைய இருப்பதாக சொல்லப்படுது அனுமன் உயிரோடு இருப்பதும் இந்த இடத்தில் தான் அப்படின்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லாருமே நம்பிட்டு தான் இருக்காங்க நாசிக் பக்கத்தில் இருக்கும் ஆஞ்சநேரி அப்படிங்கிற இடம் தான் அனுமன் பிறந்த இடமாக சொல்லப்படுது இங்கே தான் அனுமன் வந்து தனது பாலிய காலத்தை கழித்ததாகவும் இன்றைக்கு அளவுக்குமே இங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து நம்பிட்டுருக்காங்க நாசிக்லேருந்து திரும்பகேஸ்வரர் செல்லும் வழியில் இருக்கும் மலை தொடர்களில் தான் இந்த ஆஞ்சநேரி வந்து அமைஞ்சிருக்கு கடல் மட்டத்திலிருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது மீட்டர் உயரத்தில் அமைஞ்சிருக்கிற இந்த இடம் மிக சிறந்த சுற்றுலாத்தலமாக சொல்லப்படுது அனுமனின் பிறந்த ஊரான ஆஞ்சநேரி இப்போ தான் ஆஞ்சநேரின்னு அழைக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே ஆஞ்சனி அப்படின்னு தான் அழைச்சிட்டு இருந்தாங்களாம் இது வந்து அனுமனின் தாயின் பெயரிலிருந்து பெறப்பட்டதாக இந்த பகுதி மக்கள் வந்து நம்பிட்டுருக்காங்க நாசிக் நகரத்திலேருந்து மிக குறைந்த தொலைவில் தான் இந்த ஆஞ்சநேரி வந்து அமைஞ்சிருக்கு இது கிட்டத்தட்ட திருபுகேஸ்வரர் சாலையில் முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு இங்கு வந்து பல்வேறு சமண புகைகள் வந்து கண்டறியப்பட்டிருக்கான் ஆஞ்சநேரி செல்லும் வழி முழுக்கவே பச்சை பசேலுன்னு வயல்வெளிகளும் மலைகளும் காடுகளும் அப்படியே நிரம்பி கண்ணுக்கு ஒரு இனிமையான காட்சியாக தான் இருக்குமா ஆஞ்சநேய பர்வதம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ஆஞ்சநேரி ஒரு மலையேற்ற பிரதேசமும் கூட நீங்கள் மலையேற தயாராக இருக்கிறீங்கன்னா இந்த ஆஞ்சநேயர் பிறந்த இடமான ஆஞ்சநேரிக்கு போய் மலையேற்றத்தை வந்து தொடங்கலாம் அனுமனின் பெற்றோர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாய் வந்து ஆஞ்சநேரி தந்தை வந்து கேசரி சிவனை நோக்கி தவம் செய்து ஆஞ்சநேயர் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே பெற்றெடுத்தாங்க ஆஞ்சநேயரின் தந்தனியான கேசரியும் ராமாயண போரில் ராவணனுக்கு வந்து எதிராக ராமனுக்கு ஆதரவான மனநிலையிலே இருந்ததாக புராணம் வந்து சொல்லுது சிவனின் வரத்தால் குழந்தை பெற்றதால் ஆஞ்சநேயரும் சிவனின் குழந்தை அல்லது சிவனின் மறு உருவம் அப்படின்னு எல்லாருமே நம்புகிறாங்க இந்த மலையில் ஆஞ்சநேரி மாதா கோவில் அப்படின்னு ஒரு கோவில் இருக்குது இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஏரியும் காணப்படுது இது வந்து மிகவும் அழகான தோற்றத்தோட பிரதிபலிக்குதான் ஆஞ்சநேரி மலையில் ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோவில் வந்து இருக்குது இந்த கோவிலில் ஒரு குகை இருக்குது அந்த குகை வந்து மிகவும் பயங்கரமானதாக இருக்குமா இந்த குகையில் தான் ஆஞ்சநேயர் இன்றைக்கும் இருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்பப்படுது இந்த குகைக்கு வந்து யாரும் போகிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது ஆனால் இதன் பக்கத்திலேயே ஒரு வித சத்தம் வந்து கேட்குதான் இந்த சத்தம் வந்து எல்லாரையுமே வந்து ரொம்பவே பயமுறுத்தக்கூடியதாக இருக்குதான் இப்போ வரைக்கும் ஆஞ்சநேயர் பிறந்த இடத்தை பற்றி பார்த்தோம் இனிமே பார்க்க போகிறது ஆஞ்சநேயர் பற்றிய தகவல்களை ஆண் மூலம் அரசாலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மார்கழி மாதம் மூல நட்சத்திரத்தை பிறந்த ஆஞ்சநேயர் அயோத்தியை ஆண்ட ராமனின் நெஞ்சத்தையே ஆண்ட பெருமைக்குரியவர் தான் வீரத்தின் விலை நிலமாக விஸ்வரூபமாக நின்னவங்கள அவரது அவதார நாளில் அதாவது அனுமன் ஜெயந்தி அன்னைக்கு அவரை வணங்குறது ரொம்பவே சிறப்புக்குரியதாக சொல்லப்படுது 
ராமனின் நாமம் ஒழிக்கும் இடம் எங்கெல்லாம் ஒழிக்குதோ அங்க வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து இருப்பாராம் அஞ்சனை மைந்தன் அப்படின்னு வாயு புத்திரன் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய ஆஞ்சநேயர் வந்து ராமாயணத்துல ராமனுக்கு தொண்டனா இருந்தவரு கடல் கடந்து சென்று சீதையை வந்து அடையாளம் காட்டியவர் தான் அனுமன் காணகத்துல இருந்து நாடு திரும்பிய ராமன் வந்து அரியணையில அமர்ந்தப்ப பாதம் தொட்டு பணிந்தவர் தான் இந்த அனுமன் சைவத்துல சிவனானவர் தான் அனுமன் ராமனுக்கு தூதனா இருந்தாலும் இவர் சிவனின் அம்சமா தோன்றியவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ராமாயணத்துல மகாவிஷ்ணு வந்து ராமனாகவும் மகாலட்சுமி வந்து சீதா தேவியாகவும் ஆதிசேஷன் லக்ஷ்மணனாகவும் பாத்திரமேற்றாங்க இந்த ராமாயணத்துல பங்கு கொள்ளணும் அப்படிங்கிற சிவனுக்கு ஆசை ஏற்பட்டது அதோட அவருக்கு வந்து மகாவிஷ்ணுவுக்கு நாம சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணமும் அவருக்கு இருந்தது இதனால சிவபெருமான் வந்து ஆஞ்சநேயராக அவதரித்து ராமாயணத்துல ராமனுக்கு சேவை செய்தா அப்படிங்கிற புராணங்கள் வந்து இருக்கு எனவே ஆஞ்சநேயரை வழிபட்டா சிவனையும் பெருமாளையும் இணைந்து வழிபட்ட புண்ணியம் வந்து நமக்கு கிடைக்குமா எல்லோரையும் கலங்க செய்யும் சனி பகவானையே ஒரு முறை வந்து இவர் கலங்க செய்தாரா இதனால சனி தோஷத்தினால பாதிக்கப்பட்டவர் வந்து இவரை வழிபடுறது ரொம்பவே சிறப்பாக சொல்லப்படுது எந்த இன்னலையும் எதிர்நோக்கும் அறிவையும் பலத்தையும் தைரியத்தையும் கொடுக்கிறவர் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நம்ம மக்களிடையே இருக்கு ஹயங்கிரீவர் சரஸ்வதி தட்சிணாமூர்த்தி இது மாதிரி நம்ம ஆஞ்சநேயரையும் வழிபட்டோம்னா கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கலாமா ஆஞ்சநேயின் ஜெயந்தி வந்து ஜெயந்திக்கெல்லாம் ஜெயந்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த ஜெயந்தியை நம்ம கொண்டாடுறதுனால நமக்கு சகல மங்களமும் உண்டாகுமா நினைத்த காரியம் வந்து கை கூடுமா துன்பம் விலகுமா குடும்பத்தில் வந்து இன்பம் பெருகுமா ஆஞ்சநேயரை ராம நாமத்தால் செவிப்பதோட வடமாலை சாத்தியம் வெற்றிலை மாலை சாத்தியம் வெண்ணெய் சாத்தியம் ஆராதிக்கணுமா வட மாநிலங்களில் வந்து அனுமன் ஜெயந்தி சித்திரை மாதம் பௌர்ணமி நாளில் கொண்டாடப்படுது இந்த தமிழ்நாடு கேரளா போன்ற தென் மாநிலங்களில் வந்து மார்கழி மாதம் மூல நட்சத்திரத்தில் அதாவது அனுமன் ஜெயந்தி அனுமன் அவதார நாள் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடப்படுது அனுமனுக்கும் ஒட்டகத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு அந்த தொடர்பு என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அது அனுமனோட வாகனமாக சொல்லப்படுது நீங்கள் கூர்ந்து கவனிச்சிருக்கீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் அரிதிலும் மிக அரிதான அனுமன் கோவில்கள் சிலவற்றில் அனுமானின் சிலைக்கு முன்னாடி ஒட்டகம் வந்து வாகனமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இது வந்து பெரும்பாலும் யாரும் கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் ராமாயணம் மற்றும் பிரசார சம்ஹிதா ஆகியவற்றை பல இடங்களில் நீ நீங்கள் வந்து படிச்சிருப்பீங்க காற்றின் வேகத்தை விடவும் வேகமாக பறந்து செல்கிறவர் அனுமன் குறைந்த நேரத்தில் நீங்கள் சிறிதும் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத தூரத்தை வந்து இவர் கடந்துடுவார் குடி குறிப்பாக கடலையே அசால்ட்டாக தாண்டி ஸ்ரீலங்காவுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற சீதாதேவியை வந்து பார்த்தவர் தான் இவர் இப்படி யாராலும் கணிக்கவே முடியாத வேகத்தில் பறந்து செல்ல முயல்கிற ஆற்றல் கொண்ட ஹனுமன் ஏன் இருப்பதிலேயே மெதுவாக செல்லும் ஒட்டகத்தை வந்து வாகனமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து எல்லாருக்குமே எழும் ஒரு முறை ஹனுமன் தன்னோட கூட்டத்தோட ஜாலியாக காலார நடந்து போயிட்டு இருந்தாராம் அப்போ அங்கே இருக்கிற காந்த மதன பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல அழகான நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் பட்டு துணிகள் மற்றும் நவமணிகள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்ததாம் அது வந்து அங்கே இருக்கும் கற்றாழை முட்களுடன் சேர்த்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்ததாம் அந்த ஒட்டகத்துக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வயசு இருக்குமா அதை பார்த்ததுமே ஆசையாக அதில் ஏறி உக்காந்துக்கிட்டாராம் ஹனுமன் அப்புறமே சுசேனா வந்து குடை பிடிச்சிட்டோம் நீலா வந்து சாம்பரங்கள் வீசிட்டோம் மகாதா ஹனுமனை புகழ்ந்து பாடிக்கிட்டோம் அந்த காந்த மதன பள்ளியை வந்து ஜாலியாக ஊர்சித்திட்டு வந்தாங்கண்ணா ஒட்டகத்தின் மீது அமர்ந்திருக்கும் போது ஹனுமன் வந்து செருப்பு அணியாம தான் உக்காந்துட்டு இருந்தாராம் அவருடைய காலணிகளை வந்து பாவனா தன்னோட கைகளில் ஏந்திட்டாராம் இப்படி தான் ஒட்டகம் வந்து ஹனுமனோட வாகனமாக மாறியதாக சொல்லப்படுது ஹனுமன் வந்து தன்னோட பக்தியால் அந்த பரந்தாமனை பல முறை திகப்பில் ஆழ்த்த செஞ்சிருக்காரு இப்படியும் ஒருவன் பக்தி செலுத்த முடியுமா அப்படின்னு பல முறை வந்து ஹனுமனை பார்த்து ராமபிரான் வந்து ரொம்பவே வியந்திருக்காரு ஹனுமன் ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து வடை மாலை வெற்றிலை மாலை வெண்ணெய் காப்பு அலங்காரங்கள்லாம் செஞ்சு அவரை நம்ம வழிபட்டோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் நீங்கி நமக்கு ந நிறைய நன்மைகள் வந்து உண்டாகுன்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நமது புராணங்கள் இதிகாசங்களில் எத்தனையோ வீர புருஷர்களையும் மங்கையர்களையும் பற்றி சிறப்பான சரித்திரங்கள் பல இருக்குது இவற்றில் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் பல நூற்றாண்டுகள் கடந்தாலும் மக்களோட மனசில் தங்களின் சிறந்த குணங்களால் நினைத்து நிற்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு காவிய நாயகன் தான் ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயர் அப்படிப்பட்ட காவிய நாயகனாக அனுமனை வந்து அனுமன் ஜெயந்தி நாள் அன்னைக்கு போய் நம்ம வழிபட்டு அவரோட அருளை பெறுவோம் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களை கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னும் இந்த மாதிரி பல அரிய தகவல்களை பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண